Hello everyone. We have been discussing about unit 1 of the mathematical physics and error analysis paper. In this particular video, I will discuss about the differential calculus and I will cover the topics ordinary derivatives, gradient, the del operator, divergence and curl and also the product rules. So let's discuss about the ordinary derivatives. Suppose you have a function f which is a function of variable x. That means if x changes the function will change. Okay. Now uh, suppose you want to know how rapidly the function changes when you change the x value uh, function uh, that is f of x nalla function x maarunnadanu fast aayittaanu change cheyunnadu manasilaakkanam engil so you can write down the change in f ennu parayunnathu chain rule prakaram df by dx into dx nu eludam so this proportionality factor that is ivada paranjirikkunnathu dx nu nalla change in x variable aanu df nu nalla change in the function aanu okay Abam, e proportionality factor na parayna perana derivative of function with respect to x in the df by dx so this proportionality factor gives you the uh, how fast or how rapidly the function changes when you change the x variable okay now suppose you have two uh, two functions run the functions and then you so one is this function uh, which the function varies slowly. This function the variation with respect to x. And the bar is the variation. But in the case, the function the variation is very rapid. That is the x and the function the value is increasing. So, this is the geometrical, that is the derivative and geometrical interpretation. Derivative, derivative df by dx is the slope of the graph of f versus x that is function uh, versus x or graph plot to the graph in the slope at every point we slope and the point in the slope in the bar that will be equal to the uh, derivative of the function the derivative of the function with respect to the variable x okay but even the function varies in the water slow I don't derivative in the value to so this uh, function, this function the variation we approximately we e raised to x formula, this function we e raised to x nala formula approximately. So that is very rapid to vary, uh, increase in the function. So the derivative the value in the value is very large. df by dx will be very large in this case. Okay. So the Ivita Sradhik and the Pradana Patakarium geometrical interpretation of ordinary derivative on Sradhikana ordinary derivative in the parano samatha the function f of x depends only on one variable. If it or two variable matrame old Adonana full derivative d f by dx and the Idan Karinat. Okay. So other than geometrical interpretation or another, it is uh, d f by dx is the slope of the graph of f versus x. Next we discuss the gradient of a scalar function. So suppose you take a scalar function. Scalar function the function that uh, the function which returns a scalar value. Okay. If variable x, y, z marty karnyanya or value or x, y, z value no corresponding item function or scalar value on a third another. Okay. Now, this is scalar function t, x, y, z. Okay? Function depends on the three variables x, y, and z. Now, this scalar value is the physical quantity represent the quantity. It can be the temperature inside a room. Okay? room is the temperature distribution represent the quantity. x, y, z is the room in the coordinates. Okay? Uh, room in the coordinates. Uh, varies in the answer to the room in the palace alatham palate temperature on a undown on the jerry cam okay so this is the coordinates of the room okay now uh, we want to check how far does the temperature vary okay temperature the variation other the coordinates of our no summit the temperature and a very in the air than a number single variable on a game other the other uh, rot a variable depending on an angle number ordinary derivative watch to i'm getting that 
suppose if it is depends on the uh, more than one variable and you know, more than one variables in the y um und z um und apart from x angana oru case la the change in temperature uh, with respect to the change in coordinate ennu parayunnathu we can write as write it as like this okay so it is uh, the partial derivative of temperature with respect to x into dx okay this is the change in x variable and there is a partial derivative with respect to x plus there is a change a partial derivative of t with respect to y and into multiplied by change in y okay so this multiplication factor dy is full derivative but the derivative with uh, derivative of temperature with respect to or t with respect to y is partial derivative okay now again you have to add the third component dt by do t by do z into d z ഇതൊരു ഒരു ചെയിൻ റൂൾ ആയിട്ട് എഴുതുക കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പാർഷ്യൽ ടി സോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ റൂൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ യു ഹാവ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ടി അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ ഇസ് എഡ് കോർഡിനേറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ it involves the partial derivative of t with respect to the coordinates x y and z ipo ivide ezhudirikkuna ee oru change temperature na change na namaku split cheyidittu rendu factors aayittu namaku ezhudan kariyum angane ezhudunnadana ivide koduthirikkunnathu so you can see the change in temperature equal to there is a factor like this do t by do x adare dot product aayittana ezhudirikkunnathu അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക എക്സ് വിത്ത് എക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ വരും എക്സ് വൈ ആയിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വരും എക്സ് ഇസഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വരും അപ്പോൾ ആ ടേംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ടേം ഉണ്ടാവും വൈ വൈ ടേം ഉണ്ടാവും ഇസഡ് ഇസഡ് ടേം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡോ ടി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വരും അടുത്ത ടേം ഡോ ടി ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ വരും അടുത്ത ടേം ഡോ ടി ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇൻ which is same as the change in temperature now ee oru term na namaku gradient of uh, t ennu ezhudam appo gradient namaku define cheyidirikkunnu ivada koduthittund so gradient of t is defined as dot t by dot x into x cap dot t by dot y into y cap dot t by dot z into z cap ipo idu ezhudirikkunnathu cartesian coordinate system thilana cartesian coordinate system nu parayanjal we have a coordinate system with axis x y and z and x cap is the unit vector along the x direction y cap is the unit vector along the y direction and so on appo ivide koduthittu koduthirikkunnathu gradient in definition koduthunde idu rendamthe term nu parayunnathu that is the change in uh, change in the length of length element aanu oru oru point il ninne adayathu x y z nalla oru point undu nu vicharikkam അവിടെ നിന്നും വളരെ അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഡി വൈ ഇസഡ് പ്ലസ് ഡി വൈ ഡി ഇസഡ് അതായത് വളരെ അടുത്തൊരു കോർഡിനേറ്റാണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് എ ആണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് ബി ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ബി എന്നുള്ളത് വളരെ എയോട് വളരെ അടുത്തുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വളരെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഡി വൈ ഇസഡ് പ്ലസ് ഡി ഇസഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വെക്ടറാണ് എന്ത് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ടേം ആസ് ഗ്രേഡിൻ്റ് ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ഡി എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റും ബോൾഡ് ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് gradient of t okay adupole length element ezhudikkunnathu dl vector und okay shradhikka bold letters koduthirikkunnathu vector quantities aanu okay so this is called uh, the gradient of t okay gradient of t is defined like this in the cartesian coordinate system now ivada shradhichal ariyam gradient nu parayunnathu that is a vector quantity alle vector quantity nu parayumbo it has magnitude as well as direction okay ഗ്രേഡിയൻ്റിൻ്റെ 
ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഗ്രേഡിയൻ ടി ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്നുള്ളതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഴുതുക അതായത് എ ഡോട്ട് എ ഡോട്ട് ബി എന്നുള്ളത് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് ബി എന്നുള്ളത് എ ബി കോസിറ്റ് ആണെന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡി എൽ വെക്ടർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ദ ആ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ഗ്രേഡിയൻ ടീയുടെയും ഡി എല്ലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്ത് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഗ്രേഡിയൻ ഓഫ് ഡി എൽ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ടേം പോയി ഓക്കെ ഇനി എന്നിട്ട് ഈ തീറ്റ ആംഗിൾ വേരി ചെയ്യാമെന്ന് വെക്കുക ആംഗിൾ വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ തീറ്റ ബിക്കംസ് സീറോ വെൻ തീറ്റ സീറോ ആകുന്ന സമയത്താണ് കോസ് സീറോ എന്നുള്ളത് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തീറ്റ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡി എൽ തീറ്റ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൽ ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ ടി ഗ്രേഡിയൻ ടിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ലെങ്ത്ത് എലമെൻ്റ് എങ്കിലാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രേഡിയൻ ടി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടി അതായത് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് കാണിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ ആ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഗ്രേഡിയൻ ടിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിയൻ ടിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവ്സ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി അലോങ് ദിസ് മാക്സിമൽ ഡയറക്ഷൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അലോങ് ദി മാക്സിമൽ ഡയറക്ഷൻ ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ലോപ്പാണ് ഗ്രേഡിയൻ ടി യുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗ്രേഡിയൻ ഓഫ് സെർട്ടിൻ സ്കാലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗ്രേഡിയൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു എക്സ് വൈ ഇസെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം ഒരു പോയിൻറ്റ് പി എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് അവിടേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ആണെങ്കിൽ വെക്ടർ ആറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ആർ ആണ് എന്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ആർ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യാപ്പ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ആർ ഇൻറ്റു വൈ ക്യാപ്പ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ഇസെഡ് ആർ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് ക്യാപ്പ് ഓക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ആറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഹാഫ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു ദിസ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2x, എക്സ് ഓക്കെ സോ ടു എക്സ് ഈ ടൂവും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ടൂവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് സിംപ്ലർലി യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അതർ ടേംസ് ഓക്കെ ദെൻ യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ക്യാപ് വൈ വൈ ക്യാപ് ഇസെഡ് ഇസെഡ് ക്യാപ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊസിഷ പൊസ
separation vector from point x dash y dash z dash to the point x y z. Okay. This we have discussed in the previous lecture.